ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேட்டிவ் கிச்சன்லேருந்து மஞ்சுளா இன்றைக்கி நான் வந்து உணவே மருந்து செக்மெண்டில் மோர் பற்றி சொல்ல போகிறேன் மோர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது இதில் வந்து கால்சியம் மோரில் வந்து கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம போன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது மோர் வந்து அடிக்கடி வந்து நம்ம சாப்பாடில் சேர்த்துக்கும் போது அது வந்து நம்ம ஹார்ட்டில் படிகிற கொழுப்பை வந்து அது நீக் நீக்கி நீக்கிடுது அதனால் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு வந்து மோ மோர் வந்து ரொம்பவே நல்லது யாரெல்லாம் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து அடிக்கடி வந்து மோர் சேர்த்துக்கோங்க இன்னொன்று வந்து மோரில் வந்து ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் என்னென்னா மோர் வந்து இம்ப்ரூவ் டைஜஷன் யாருக்கெல்லாம் வந்து சாப்பாடு சரிமான ஆகல அடிக்கடி வந்து உங்களுக்கு ப்ளூட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து மோர் வந்து அடிக்கடி ஒரு சாப்பாடில் சேர்த்துக்கோங்க சிலர் வந்து இப்போ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரிலீ இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ரிலீஃப் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்களா மோரில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அப்புறம் உப்பு கலந்து கலக்கி குடிச்சிருங்க உங்களுக்கு வந்து வித்தின் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் தெரியும் இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மோர் வந்து ரொம்பவே டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது சிலருக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் டைஜஷன் ஆகாத மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அவங்கெல்லாம் வந்து அடிக்கடி வந்து மோர் சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இது வந்து நீங்கள் மோர் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி வந்து கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறேன் அந்த கொழுக்கட்டைக்கு வந்து ஒரு மூணு விதமான ஃப்ளேவரில் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அது அது என்னான்னு இப்போ பார்த்துலாம் நம்ம முதல்ல நான் வந்து அரிசி மாவு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வேர்க்கடலை இது வந்து கடலைப்பருப்பை வந்து நான் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து தேங்காய் இது வந்து வெள்ளம் இப்போ நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வந்து முக்கியமாக நம்ம கொழுக்கட்டை செய்வோம் அது அதுதான் இது அது ஒரே விதமான ஃப்ளேவரில் செய்யாமல் ஒரு வித்தியாசமாக மூணு விதமான ஃப்ளேவரில் செய்யலாம் தான் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து எப்படி கொழுக்கட்டை செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் முதல்ல நம்ம வந்து தண்ணி கொ கொட்டிக்க வைக்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு பவுல் மாவு எடுத்துருக்கேன் அதனால் நான் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு பவுல் தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் ரெண்டு பவுல் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் பாத்திரம் எடுக்கும்போது வந்து பெரிய பாத்திரமாகவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மாவு கலர்றதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் அது அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடுங்க ஒரு ஸ்பூன் எவ்வளோக்கு எண்ணெய் விட்டால் போதும் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு போடுங்க மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுங்க அதிகமாக போடாதீங்க கொஞ்சமாக உப்பு போடுங்க இப்போ வந்து இது வந்து கொதிக்கிட்டோம் இது வந்து கொதிக்கிட்டோம் அப்புறமா நம்ம மாவு எப்படி கலர்றதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கு நம்ம வந்து இப்போ மாவை போட்டு கலரலாம் எப்பவுமே வந்து தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம மாவை போட்டு கலரணும் அது தண்ணி நல்லா கொதிக்கலன்னா வந்து கொழுக்கட்டவங்களை வந்து உங்களுக்கு நல்லா வராது அதனால பாருங்க இந்த மாதிரி அடுப்பில் இருக்கட்டும் அது கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுக்கின்னு நீங்கள் அப்படியே மாவு போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மற்ற ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் வந்து மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு கலரிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கலரிக்கோங்க நல்லா வந்து மாவெல்லாம் இல்லாம நல்லா கலரிக்கோங்க நான் இன்னும் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணல சிம்ல வச்சிருக்கேன் தண்ணி ஸ்டவ் பாருங்க உங்களுக்கு இது நம்ம ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வச்சோம் அது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருக்கு இது வந்து உள்ள மாவு மாவெல்லாம் இல்லாம வந்து நல்லா கலரிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிக் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர்றதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்திரமும் கொஞ்சம் அகலமாக பெருசாக வச்சுக்கோங்க 
அப்போ உங்களுக்கு வந்து கொழுக்கட்டை கலரத்துக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் சுற்றி மாவெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வந்து கலரிக்கோங்க இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் மாவு நல்லா உருட்டுற பதத்துக்கு வந்திருக்கு பாருங்க உருட்டுற பதத்தில் இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து பூர்ணம் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து வேர்க்கடலை பூர்ணம் வந்து பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் ஜார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் வந்து வேர்க்கடலை வந்து வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இது வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த வேர்க்கடலை வந்து பொடியாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து வெள்ளம் போடுறேன் இந்த வேர்க்கடலைக்கு எவ்வளோ வெள்ளம் தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க இதே வந்து மிக்சியில் வந்து ஒரு சூட்டு விட்டுருங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வேர்க்கடலை கூட வந்து வெள்ளம் வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து வேர்க்கடலை பொண்ணுத்தை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இது வந்து வேர்க்கடலை போடணும் அடுத்து நம்ம வந்து கடலைப்பருப்பு வேக வச்சுருக்கிற கடலைப்பருப்பும் ஜாரில் போடுறேன் இதுவும் வந்து மிக்சியில் வந்து ஒரு சுற்றி விட்டுக்கோங்க வேர்க்கடலை இது கடலைப்பருப்பு வந்து பொடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இது கூட வெள்ளம் போடுறேன் வெள்ளம் போட்டுட்டு இதுவும் மிக்சியில் வந்து ஒரு சுற்றி விட்டுருங்க அது வந்து கடலைப்பருப்பு கூட வெள்ளம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து கடலைப்பருப்பு போடணும் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இதையும் வந்து ஒரு பவுலுக்கு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து நம்ம தேங்காய் பூர்ணம் பண்ணோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து தேங்காய் பூர்ணம் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு வானல் வச்சுருக்கேன் வானலில் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ தேங்காய் எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க இந்த வெள்ளம் கரையற அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் வெள்ளம் வந்து கரையிட்டோம் இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் தூ துருவலையும் போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டும் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இதில் நான் கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காய் பொடி போடுறேன் தேங்காய் வெள்ளம் எல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா தேங்காய் கூட மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட தேங்காய் பூர்ணமும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மூணு பூர்ணமும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது தேங்காய் பூர்ணம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பூர்ணெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் மாவு வந்து ரெடியாக இருக்குது நம்ம கலரி வச்ச கொழுக்கட்டை மாவு வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து கொழுக்கட்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிப்போங்க 
கையில் வந்து எண்ணெய் தடவைப்போங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து மாவு ஒட்டாமல் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் இது வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக நல்லா இருக்குது மாவு இது இது வந்து உருட்டிக்கோங்க நல்லா உருட்டிட்டு இது ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பவுல் மாதிரி பண்ணோம் நல்லா வந்து ஒரு பவுல் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதில் வேர்க்கடலை பொடி வைக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இது நல்லா வந்து எஜ்ஜெல்லாம் வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இது இல்லைனா வேக வைக்கும்போது பூர்ணம் வந்து வெளியே வந்துடும் இப்போ நான் வந்து இந்த வேர்க்கல்ல கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டுக்கோங்க நல்லா உருட்டிக்கோங்க நீங்கள் உருட்டிக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நல்லா உருட்டிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து அந்த வெடுப்பெல்லாம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பவுல் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வெஜ்ஜெல்லாம் வந்து தின்னா பண்ணிக்கோங்க தின்னா பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வேர்க்கடலை பொடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து நான் வந்து தேங்காய் பூர்ணம் வச்சு செய்யறேன் இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஷேப் வேணுமோ அது உங்களோ உங்களோட விருப்பம் அது நீங்கள் எந்த மாதிரி செய்யணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அது நீங்கள் அப்படி செஞ்சுக்கலாம் நல்லா வந்து பவுல் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து தேங்காய் பூர்ணம் வைக்கிறேன் தேங்காய் பூர்ணம் வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணி பால் மாதிரி கொஞ்சம் அழுத்தி சுற்றாமல் கொஞ்சம் சின்னதாக பால் மாதிரி சுற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு மோதகம் மாதிரி வேணும்னா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் பண்ணிக்கோங்க எப்படி எந்த ஷேப்பில் நீங்கள் செய்யணுன்றது அது வந்து உங்களோட விருப்பம் அது நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் கையில் எண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உருட்டுறதும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வெடிப்பு இல்லாமல் வரும் ஒரு பால் மாதிரி உருட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப் கொடுத்தீங்க அது வந்து உங்களுக்கு மோதக மாதிரி இருக்கும் இல்லை யாருக்கிட்டையாவது அச்சு இருந்தால் அச்சில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் 
அடுத்து நம்ம வந்து கடலைப்பருப்பு ஊறின வச்சு கொழுக்கட்டை பண்ணி போகிறோம் ஒரே மாதிரியாக ஃப்ளேவர் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் இருக்கும் அது இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் விநாயகர் சதத்துக்கு வந்து விநாயகருக்கு கொழுக்கட்டை தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக போ வைப்பாங்க எது உங்களால் முடியலனாலும் கொழுக்கட்டையாவது செஞ்சு வைக்கலாம் கொழுக்கட்டை சுண்டல் இதுதான் வந்து பெரும்பாலும் செய்வாங்க நான் இதில் உங்களுக்கு வித்தியாசம் காட்டணுன்றதுக்காக தான் மூணு விதமான ஒரு கொழுக்கட்டை செஞ்சுருக்கேன் கடலைப்பருப்பு போறோம் வைக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து இத கொழுக்கட்டை எல்லாம் பண்ணிட்டு இது வந்து நம்ம வந்து ஆவில வேக வைக்க போறோம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் கொழுக்கட்டை வந்து செஞ்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து அது வந்து ஆவியில் வந்து வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி த பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்ச கொழுக்கட்டெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக வச்சாலே போதும் அதிகமாக வேக வைக்கணும்னு இல்லை அதனால் இது வந்து நீங்கள் நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் செஞ்சிருந்தாலும் சரி இது வந்து இந்த மாதிரி ஆவியில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க நம்மளோட கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்மளோட கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு